வணக்கம் சுவையின் ரகசியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தோக்கலா இது வந்து குஜராத்தி ஸ்பெஷல் இது நம்ம எப்படி சவுத் இந்தியனில் வந்து இட்லி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி தோக்கலா வந்து குஜராத்தி ஸ்பெஷல் அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு தயிர் ரவை மஞ்சத்தூள் சக்கரை கொஞ்சம் உப்பு சோடா மாவு அது கூட சட்னி நம்ம ஒரு சட்னி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலை மாவு எல்லாம் இது பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நூற்றம்பது கிராம் கடலை மாவு பவுலில் போடுறேன் நூறு கிராம் தயிர் ரவை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இது கூட பேஸ்ட்டு போடணும் பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் அரைச்சி இதில் போடணும் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் அரைச்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகா போடணும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி துண்டு போ இஞ்சி இது போடணும் திருவனை அது போட்டிருக்குறேன் இது போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த விழுத வந்து இதில் போடணும் தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இதை போட போகிறோம் நம்ம இது இந்த தயிர் இது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகா கரெக்டாக இருக்கும் காரத்துக்கு இதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை போடணும் இப்போ இதை நல்லா கலக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கணும் அதில் இது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வரைக்கும் நம்ம வந்து சட்னிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ அரைச்சோம் இல்லை இந்த பச்சை மிளகா இதில் அந்த இதுலேயே அந்த மிக்சர்லேயே நம்ம இது போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதில் தேங்காய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு உடச்ச கடலை அப்புறம் இந்த கருவேப்பிலை வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு கருவேப்பிலைய அப்படியே பச்சை உருவி போடணும் அதில் அப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு தக்காளி இந்த சைஸு சின்ன சைஸு இதில் புளிப்பு காரம் எல்லாமே வர்றதுக்கோசரம் இந்த தக்காளி இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதை துருவி வச்சுருக்கேன் இந்த இஞ்சி துண்டு அப்புறம் சால்ட்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு இது வந்து சட்னிக்கு ரெடி ஆகிடும் தண்ணி போட்டு நல்லா நேர நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க சட்னி அரைச்சிக்கலாம் நல்லா இது ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த கலரில் வரும் டொமேட்டோ கலர் மாதிரியும் இருக்காது ஒரு மாதிரி நம்ம கருவேப்பிலையும் போட்டு அரைச்சிருக்கோம்ல அது ஒரு கலர் பச்சை கலராகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டு டொமேட்டோ கலராகவும் இருக்கும் இதை நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த சட்னி ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் என்ன ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் காயட்டும் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுருவோம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம கடுகு போடுவோம்
கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த சட்னியில் போட்டுருக்கணும் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா இதுவாகிடும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கால் டே கால் டீஸ்பூன் சோடா சோடா போட்டு இப்போ நல்லா இப்படி கலக்கணும் நல்லா எல்லாமே வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ இந்த மிக்சி ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுவோம் இந்த குக்கரில் வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு மாதிரி கிடைக்கும் அதை போட்டுவிட்டு அது மேலே தான் அந்த இது பாத்திரம் வைக்க போகிறோம் நம்ம தண்ணி சின்ன கிளாஸில் ரெண்டரை வச்சுருக்குறேன் நம்ம இட்லிக்கு எப்படி வைப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இது இதில் இது மாதிரி தண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இதில் இருந்து எண்ணெய் தடவிட்டு இதை வைப்போம் கொஞ்சம் சூடானவுடனே இந்த மாவு எடுத்து ஊற்றணும் எண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இந்த இடத்த நல்லா இப்படி பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்படி இட்லி பாத்திரத்தில் எப்படி போடுவோம் அந்த மாதிரி உங்கள் உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியப்படுதோ அந்த மாதிரி பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் குழியாக இருக்கணும் தட்டு மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது அப்படியே வைக்கிறேன் கொஞ்சம் பாத்திரம் சூடாகட்டும் அது கொஞ்சம் பாத்திரம் சூடான உடனே தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் போடும் போது சீக்கிரம் இதுவாகிடும் அந்த பாத்திரம் சூடாகாதையே முன்னாடியே நம்ம ஊற்றினோன்னா சரி வ சரி வராது அது பாத்திரம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் போட பரம்பாருங்க இதை நல்லா ஃபோ உப்பி ஃபுல்லாக பெரிய இதுவாக வரும் அப்படி இது போட்டாச்சு இப்போ நம்ம குக்கரில் ஓடிடும் இது விசில் போடக்கூடாது இதில் அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துக்கணும் இது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருக்கு நம்ம ஸ்டவ் அணைச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மூடு ஆறின உடனே நம்ம எடுக்கணும் நல்லா வெந்திருக்கு இங்கே பாருங்க இப்போ நம்ம வெந்திருக்கான்னு பார்த்துருக்கேன் ஒட்டவே இல்லை பாருங்க இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கட் கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் பார்த்திங்களா இப்படி நான் திருப்பி போட்டிருக்கிறேன் நம்ம கட் பண்ணணும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம தாளிக்க போகிறோம் இதை இது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கடுகு கடுகு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு நல்லா தா இதுவாகும் போதே நம்ம வந்து பச்சை மிளகா போடணும் இதில் தேங்காய் போடணும் இதெல்லாத்தையும் ஒரு களை கலந்துட்டு இந்த இதில் போடணும் பாருங்க 
ஓக்கில் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இப்போ தேங்காய் பூவோட சேர்த்து இப்படி கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் ரெடி இந்த டோக்லா கூட இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்